সঞ্চিত ক্রিয়মান ক্রাপ আর হচ্ছে প্রারব্ধ এরকম বলা হয় সঞ্চি উদাহরণটা উদাহরণ যেটা দেয় সেটা বললে খুব বোঝা যাবে সুন্দর যে একজন শিকারি শিকারি সে শিকার করে থাকে শিকার করে মানে তার মানে একটু প্রাণী হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় হিংসা তো আছে সে এইখানে তার হাতে ধনু কাছে এবং তুন আছে সেখানে তীরগুলো রাখা আছে সে ক্রমশ তীর ছুড়ে যাচ্ছে এমন সময় তার মন থেকে হিংসা যেন চলে গেল অর্থাৎ আমি যেন ভগবান লাভ করে গেলাম এতে বলছে উদাহরণটা তাহলে কি হচ্ছে সে একটা তীর ছুঁড়বে বলে ধরেছিল লাগিয়ে রেখেছিল ধনুকের মধ্যে তীরটাকে ছুঁড়ব আবার এখানেও অনেক তীর রয়েছে সঞ্চিত তীর রয়েছে এটা রয়েছে এটা হচ্ছে ক্রিয়মান এক্ষুনি মানে হিজ ইন অ্যাকশান টু থ্রো অ্যারোস তা সেটাকে ছুঁড়বে ভেবেছিল যে এই সময় তার মনের মধ্যে একেবারে হিংসা শূন্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সে কী করলো এই তীরটা ধনুকের মধ্যে লাগানো তীরটাকে ফেলে দিল এইখানে তীর ছিল তুনের মধ্যে এটা হচ্ছে এটাকেও ফেলে দিল কিন্তু একটু আগে যেটা ছুঁড়ে দিয়েছে সেটা কিছু করতে পারবে না সেটা তার কষ্ট হচ্ছে হয়তো আহা তীরটাকে কেন ছুঁড়লাম ওই হরিণগুলো রয়েছে ওগুলো তো মরে যাবে আহত হবে কিন্তু যেগুলো সে ছুঁড়ে দিয়েছে সেগুলো কিন্তু তার আবার ফেরত আসার দল মানে নিয়ে আসার কোনো ক্ষমতা নেই এটা হলো প্রারব্ধ কর্ম হুম তা প্রারব্ধ কর্মের ভোগ নাকি কাটানো যায় না কিন্তু মা বলছেন যে হ্যাঁ কাটানো যায় একটা মতে হচ্ছে ভগবানই একমাত্র পারেন প্রারব্ধ কর্মের ভোগও কাটাতে সেই জন্য বলছেন অবতার কপাল মোচন মা বলছেন তার নিজের কলম নিজেকে কাটতে হয় তারপরে কি এরকম বলছেন বা খুব সামান্যের উপর দিয়ে কাটিয়ে দেন মা মায়ের কথাও বলতে হবে একই সঙ্গে কেন মাও তো অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এটা বললাম তা প্রারব্ধের ভোগও কিন্তু ভগবান কাটিয়ে দিতে পারেন এটা তিনি বিধাতা বিধাতা তার বিধি নিজে দূর করতে পারেন মা বলছেন যে তার নিজের কলম নিজেকে কাটতে হয় মা বলছেন এরকম কথা নিজের কলম মানে নিজে একটা জিনিস লিখে দিয়েছেন যে তুমি এখানে যাও ওখানে যাও তোমার এই শাস্তি হবে তিনি আবার ওইটা তিনি লিখেছেন তো তিনি আবার কেটে দিলেন না ঠিক আছে মকুব হয়ে গেল তা ভগবান এরকম করতে পারেন তা অবতারই একমাত্র হচ্ছে কপাল মোচন শিশি মা বলছেন যে তিনি কমিয়েও দিতে পারেন কীরকম যেন যে যেখানে হয়তো হাতটা একদম কেটে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে হয়তো একটা ছোট্ট পিন ফুটলো ছোট্ট একটা কাঁটা ফুটলো কাজে এটা একমাত্র পারেন হচ্ছেন অবতার অবতারই একমাত্র পারেন তা অবতার পারেন মানে অবতারের যে জীবন ধারণ মানে অবতার তো কে অবতার এসেছেন মানে হচ্ছে তিনি স্বয়ং ভগবান তিনি নরশরীর ধারণ করে এসেছেন তা কিন্তু আমরা অবতার বলছি নরশরীর ধারণ করে অবতার এসেছেন তা তিনি যে আসেন তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই তার সত্ত্বেও তিনি আসেন গীতাতে ভগবান শঙ্করাচার্য তিনি অবতার যে আসেন কেন আসেন সেটা বলছেন বলছে কোনো নিজের কোনো প্রয়োজন নেই তার নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও তিনি আসেন স প্রয়োজন অভাবে অপি ভূতানুগ্রহ ভূতানু জিঘৃষ্ণা স প্রয়োজন অভাবে অপি তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন আসেন ভূতানু জিঘৃষ্ণা প্রাণীদেরকে অনুগ্রহ করার একটা অদ্ভুত একটা আকুতি তার মধ্যে কাজ করে তার জন্য ভেতরটা আঞ্চান করে ওঠে এটা যখন ভূতানু জিঘৃষ্ণা কথাটা পড়ি তখন আমার শিশি মায়ের একটা কথা মনে পড়ে ভগবানের অন্তরে কি হয় সে তো আমরা বুঝি না কিন্তু মা তো ভগবতী নিশ্চয়ই এরকম হয় যে ভেতরটা একদম আঞ্চান করে আমি মাঝে মাঝে দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই মা বলছেন আমার দয়া যে কার উপরে নেই প্রাণীটা পর্যন্ত আমি মাঝে মাঝে দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই ভুলে যাই যে আমি কে ভগবানের মনের মধ্যে এই রকম আকুতি জাগে আমরা বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি আছে না রবীন্দ্রনাথের গান আছে নিজের ঘাড়ে নিজেই বোঝা চাপাচ্ছি ভগবানের কোনো প্রয়োজন নেই ভগবানের কোনো দোষও নেই যে তিনি দেহ ধারণ করবেন ধর্মের গ্লানি হলে অধর্মের 
অভ্যুত্থান হলে তিনি ধর্মপথের মানুষকে মানে উদ্ধার করার জন্য এবং অধর্মের বিনাশ হয়েছে দুষ্কৃতাম দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য আমরা দেখি যে দুষ্কৃতকারীদের তিনি যেমন এই রাবণ টাবণকে মেরে দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি দুর্যোধনকে মেরে দিয়েছেন সেরকমভাবে যে একেবারে নাশ করে দেন সবসময় তা নয় অন্তত এই যুগে তা নয় তিনি দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে থেকে তিনি দুষ্কৃতকারীদের হীনবল করে দেন সাধু লোকদেরকে শক্তিশালী করে অথবা দুষ্কৃতকারীদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন এটা আমরা দেখি ভগবান সেই করেন এগুলি হচ্ছে অবতারের অহেতুকি কৃপা এটাই হচ্ছে কপাল মোচর প্রত্যেক অবতার তারা দিন দরিদ্র দিন দরিদ্র না সব থেকে হীনতম মানুষকে ত্রাণ করেন তারা আমরা সব অবতারে পতিত পাবন অবতার ছাড়ার কেউ পতিত পাবন হতে পারে না অবতারই হতে পারেন পতিত পাবন আমরা দেখছি চৈতন্যদেব সব থেকে সমাজের সব থেকে খারাপ দুটি লোক জগাই মাধাইকে ত্রাণ করলেন যিশু কৃষ্ণকে আমরা দেখছি যে একেবারে পতিত জন যাদের কথা কেউ ভাবতেই পারে না যে যাদেরকে সঙ্গে কথা বলা হবে তিনি তাদেরকে ত্রাণ করছেন সমাজের সব থেকে অবহেলিত বা সত্যি মানে যাদের অবহেলিত মানে কি নিজের দোষ নেই সমাজ তাদের অবহেলা করছেন তা না সত্যি সত্যি নিজেরও দোষ আছে এবং নিজের দোষ থাকার জন্য সমাজ তাদের অবহেলা করছে সেরকম মানুষকেও তিনি তান করেছেন এবং আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই দেখি নিবেদিতা আমরা নিবেদিতা সম্বন্ধে ভাবি যে তিনি শুধু বোধ হয় শ্রীরাম ঠাকুর স্বামীজির সম্বন্ধে বলেছেন তা না যা বলেছেন সেই একবার মণিমুক্তার মতন স্বামীজির সম্বন্ধে তো বলেইছেন আর তার কথাগুলো হচ্ছে অত্যন্ত গভীর মায়ের সম্বন্ধেও তিনি বোধ হয় পাঁচ ছ পাতা হবে যা তিনি মায়ের সম্বন্ধে বলেছেন কিন্তু এত গভীর শঙ্করী প্রসাদ বসুর মতে যে এবার আমার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল উনি বলছেন যে কেউ মা মানে ওই পরিমণ্ডলের মাকে দেখেছে তাদের মধ্যে নিবেদিতার মতন এত গভীর এবং উচ্চতম কথা মায়ের সম্বন্ধে কেউ বলেন নিয়ে তার প্রমাণ আছে মাত্র পাঁচ ছ পাতা তার মধ্যে তেমনি ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা লিখেছেন তা সেখানে তিনি একটা জায়গায় লিখছেন ইন দিস ইন দিস ম্যানস লাভ দেয়ার ওয়াজ নো লিমিটেশন এনি হোয়ার এই যে মানুষটি শ্রীরামকৃষ্ণ এর ভালোবাসাতে যেন কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না তারপরে হিজ লংগিং ওয়াজ ফর এ হোল ওয়ার্ল্ড তিনি সবসময় তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি পরিপূর্ণ নিটল সুন্দর জগৎ হবে কীরকম কোনটা তার মাপকাঠি যে একটা নিখুঁত জগৎ হবে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈপ্সিত বা অভিপ্সিত জগৎটা কীরকম নিখুঁত হবে সেই নিখুঁত হওয়ার বৈশিষ্ট্যটা কি বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে কি ফ্রম হুইচ not a single individual even the most insignificant will be excluded ei hocche tar kotha shri ram krishna er mane shri ram krishna mone mone je jagat ta ke chaiten tar shri ram krishna er jagat bole tini amar jagat bole shri ram krishna je ta ke jano mone korten sei jagat tar boishishto ei hocche ei পৃথিবীর কোনো মানুষ সেখান থেকে বাদ যাবে না এমনকি অত্যন্ত নগণ্য মানুষ অত্যন্ত পতিত অত্যন্ত পাপী মানুষ সেও ওখান থেকে বাদ যাবে না আ চণ্ডাল অপ্রতিহত রত প্রেম প্রবাহ এই শ্রীরামকৃষ্ণের ভালোবাসার প্রবাহ স্বামীজির রচনা যে সে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং আ চণ্ডাল চণ্ডাল পর্যন্ত সব থেকে যেতে নিম্ন সমাজের নিম্ন তার কর্মের দ্বারা নিম্ন কৃত কর্মের দ্বারাই নিম্ন এরকম পর্যন্ত কেউ তার প্রেম থেকে মানে প্রেম থেকে বঞ্চিত হবে না প্রেমের ভাগই ভাগ সবাই পাবে তা অবতার তিনি এরকম হয় তা মা বলছেন দয়া আত্মহারা হয়ে যায় সে আনচান করে ওঠা এই উদাহরণটা আমার ওইটা মনে হয় রাধু রাধু মা তো খুব সাগরের তো শরীর চলে গেছে আর মার মারবার ধরে মনে হচ্ছে যে আমিও চলে যাই এখন আমরা অনেক সময় এরকম মনে হয় মায়ের কথাটা তো শুনে যে আমার মনে হলে চলে যাব ঠাকুর দেখাতেন যে যোগমায়া একে নিয়ে থাকো তারপর রাধু ইত্যাদি তো মনে হয় যেন ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেই রাধু এসে গেল তা নয় ঠাকুরের দেহত্যাগ হচ্ছে আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তার কত বছর পরে রাধুর জন্ম হচ্ছে বলেন তো দেখি হুম চোদ্দ বছর লং ফোর্টিন ইয়ার্স হ্যাঁ এই যে এই যে চোদ্দ বছর এই চোদ্দ বছর মাকে এই পৃথিবীর সঙ্গে জড়িয়ে রাখা এ ঠাকুরকে অনেক কাঠখর পোড়াতে হয়েছে 
ঠাকুর চিন্তিত ছিলেন এবং বারবার চেষ্টা করছেন যে কীভাবে মাকে আটকে রাখা যায় এটা পারমানেন্ট ব্যবস্থা না করলে তো যুগাবতারের তো লীলা এবার যুগাবতার যা দেখাতে এসছেন যে কাতনে এসছেন তিনি তো করে গেছেন স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম শরীরেও প্রিয়মান কিন্তু স্থূল শরীরে তো দেখাতে হবে না হলে তো যুগাবতারের লীলা তো কমপ্লিট হবে না যে জন্য এনেছেন এবং মানে এন্টার মানে প্ল্যান তো এই মাথায় রয়েছে মানে শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে কি যে পরিকল্পনাটা এ তো স্বামীজি তার হাতের যেন পুতুল খেলছেন মাও যেন তার হাতে খেলছেন সমস্ত প্ল্যানটা তো তার মনে রয়েছে এবং তার মনেও ছিল না সমস্ত প্ল্যানটা তিনিও তার কাছে পরিষ্কার ছিল না কবে পরিষ্কার হলো যখন ষোড়শী পূজা হয়ে গেল ষোড়শী পূজা হয়ে যাওয়ার পরেই জগৎ জননী তাকে বলে দিলেন যে তুমি অবতার তুমি সাধারণ খুব একটা অ্যাডভান্সড পর্যায়ের মানে সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ ন খুব উচ্চপটি সিদ্ধ পুরুষ বা তুমি সাধক খুব উচ্চ পর্যায়ের সাথে অবশ্যই উচ্চ পর্যায়ের কিন্তু তোমার উচ্চতার কোনো খেয়েই পাওয়া যায় না তুমি এদের পর্যায়েও আসতে পারছো না তুমি হচ্ছে আসলে অবতার ওই ষোড়শী পূজোর পরে তিনি তখন বুঝলেন তার আগে পর্যন্ত তিনি নিজেকে দেখে বিস্মিত হতেন নিজেকে নিজে বুঝতে পারতেন না এই অবতারের এরকম হয় যে নিজেকে বুঝতে পারে না সিসি মায়েরও হয়েছিল সিসি মাও তো অবতার সিসি মা বেশ সরলভাবে বলছেন যে আমাকে লোকে মাঝে মাঝে বলে ভগবতী আমার মনে হয় আমি বোধ হয় তাই বা হব নাহলে আমার জীবনে এরকম যা যা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এরকম বলছে বোধ মনে রাখ থাকে না মনে রাখেন না মনে রাখলে কি হবে মনে রাখলে না আমাদের কাছে আমাদের মতন হয় আসতে পারবেন না একদিন রাজবাড়ি মহাজকে সরাসরি মা বলেছিলেন মা তো অনেক দিন ছিলেন সেই জন্য মায়ের সঙ্গে আরও বেশি আলোচনা করা গেছে মায়ের জীবনের দ্বারা কথার দ্বারা এই অবতার অবতারের রহস্য আরও বেশি প্রকাশিত হয়েছে ঠাকুর কথা মৃত বলে গেছেন রহস্য কিন্তু মায়ের দ্বারা মাকে জিজ্ঞেস করছে আপনাদের কি নিজেদের স্বরূপ সবসময় মনে না থাকে না রাজবেড়ি মাঝি না মনে থাকে না তাহলে কি এসব কাজকর্ম করা চলে তারপরে যখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে তখন মনে হয় কি করছি কি করছি এরকম তো এ আমরা কি করে বুঝবো তা যাই হোক তা মা মায়ের কথাটা বলছি যে ঠাকুর ওই তখন বুঝলেন যে তিনি অবতার তিনি অবতার হওয়ার পরে গোটা প্ল্যানটা তার মাঝখান মধ্যে এলো যে এইবার যে তিনি এসেছেন কি কি করতে হবে তাতে নরেনের কি ভূমিকা শিশির মায়ের কি ভূমিকা এগুলো তার পরিষ্কার হলো যার জন্য তিনি শিশি মাকে বলছেন তোমাকেও করতে হবে মা বলছেন আমি মেয়ে মানুষ কি করবো বলে আমার থেকে ঢের বেশি করতে হবে ওই পিঁপড়ের সার ঢেলে দিচ্ছেন তা সেই জন্য ঠাকুর এত আগতি করছেন তো তা রাধু মা ঠাকুর খুব চেষ্টা করলেন মা যাতে থাকেন না মা না থাকলে তো কিছু হবে না মানে বাকিটা তো পরিপূর্ণ হবে না লীলার শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার বাকি অংশটা পরিপূর্ণ হবে না সেই জন্য নানাভাবে ওই একে দীক্ষা দাও আমি দীক্ষা দিইনি তারপর নরেন যাচ্ছে দেখালেন যে ঠাকুরের লীলার কি তাৎপর্য নরেন গঙ্গা জলে মিশে না ঠাকুর গঙ্গা জলে মিশে গেলেন আর নরেন জয়রাম কৃষ্ণ বলে সেই জল চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন এবং হাজার হাজার মানুষ সেই কৃপাতে ইয়ে হয়ে গেলেন উদ্ধার পেয়ে গেলেন এসব দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাটাকে গেঁথে দিচ্ছেন যে এই লীলা একটা পরিপুষ্ট করার জন্য তোমাকে থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু হচ্ছে নরেনের এত বড় সাফল্য সব কিছু তিনি দেখছেন রামকৃষ্ণের সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবুও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চলে যায় চলে যায় তখন ঠাকুর কী করলেন ওই ইয়েকে রাধুকে পাঠিয়ে দিলেন সুরবালার হ্যাঁ অভয়ের স্ত্রী সুরবালা পাগলি মানে একে তো বাবা নেই তারপরে মা পাগল হয়ে গেছে তা এসে গেছেন তখনও বুঝতে পারছেন না মা তখনও হয়নি একদিন দেখলেন রাধুর তখন হয়তো এক দেড় বছর বয়স কি ইয়ে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে মানে কি এক বছর হয়তো হবে টাকা নাকি এক দেড় বছর বয়স হবে তা পেছনে পেছনে মায়ের পেছনে পেছনে হামা মা মানে হচ্ছে ওর নিজের মা সুরবালা পাগলি আর সুরবালা তো পাগলি সে হাতের মধ্যে কি একটা মাদুর টাদুর নিয়ে হাঁটছে কোনো দিকে খেয়াল নেই আর বাচ্চাটা হামাগুড়ি দিতে দিতে কাঁদতে কাঁদতে পেছন পেছন চলে যায় হঠাৎ মায়ের বুকের ভেতরটা আনচান করে উঠল যে বাবা নেই মা ওই পাগল একে আমা আমি যদি না দেখি কে দেখবে এই যে ভূতানু যে গ্রীস খায়া হ্যাঁ স্বপ্রয়োজন অভাব ইউপি এই রকম ভগবানের মনে এই রকম একটা করুণা হয় যে আমরা নিজেরাই নিজেদের পাপের বোঝাকে বাড়িয়ে তুলেছি হ্যাঁ ভগবানের কিছু দোষ নেই রবীন্দ্রনাথের গান আছে না তুমি যত ভার দিয়েছো আমাকে সকলই হয়েছে সোজা আমি যতবার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা এরকম বোঝা এত বোঝা যে নিজেই আর বোঝা টানতে পারছি না ওই ঠাকুর একবার দেখেছিলেন 
একটা দৃষ্টান্ত যে একজন অনেক কাঠ টাট ক্রিয়ে করেছে এত বেশি কাঠ গরিব মানুষ ওই কাঠ বিক্রি করেই হয় জ্বালানি বলে এত বেশি কাঠ কেটেছে যে সেই কাঠের বোঝাটা নিজে তুলতে পারছে না যতবার তুলতে চায় পড়ে যায় হবেই তো তার ওজনের থেকেও বেশি ওটা অন্য দৃষ্টান্ত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হয়ে গেলে কি ভেবে যে তিনি মানুষটির দিকে কাঠুরেটির দিকে তাকিয়ে দেখছেন ভেতরে পূর্ণ জ্ঞান আর বাইরে দেখছেন একেবারে জাগতিক বিষয়ে অজ্ঞান যে এই বোঝা তুমি তুলতে পারবে না কারণ এটার ওজন তোমার থেকেও বেশি তুমি করেছ কিন্তু তোমার থেকেও বেশি বোঝা চাপিয়ে ফেলেছ এটা অন্য দৃষ্টান্ত কিন্তু জগতের ঘটনাটা ঠিক এরকমই ঘটে যখন অবতার আসেন আমরা ওই নিজে বোঝা করেছি বোঝাটার ভার আর বইতে পারছি না আমার থেকেও বেশি ওজন করে ফেলেছি অন্যায়ের বোঝা সমষ্টিগত মানব জাতি তাদের কৃত ভুল কাজের বোঝাটাকে এত বাড়িয়ে তুলেছে যে সমষ্টিগত মানব জাতি সমবেত চেষ্টা করেও সেই বোঝা বহন করে বা বোঝাটিকে দ্রবীভূত করার তার সামর্থ্য নেই তখন ভগবানের বুকের ভেতরটা ওইরকম আনচান করে ওঠে যেমন ঠাকুরে এমন শিশিমা রাধুকে দেখে আনচান করে উঠেছিল তখন তিনি নরদেহ ধারণ করে আসেন এবং তার আগমনটাই তো এই যে আমাদের সমস্ত কর্মফল সমস্ত দুষ্কৃত দুষ্কৃতির বোঝা সেটিকে দূর করে যার জন্য যার জন্য ভগবান আশ্বাস দেন এই যে গীতাতে এত আশ্বাস গীতাতে যিনি বলেছেন কথামৃততেও তিনি বলেছেন প্রেমেশানন্দ মহারাজের কাছে একজন এসে বলছেন সে হঠাৎ গীতা পড়েছে গীতা পড়ে বলছে কথামৃতের সঙ্গে খুব মেল প্রেমেশানন্দ মেয়ে একদম সরল কথায় বললেন মানে তার ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বল বেরোলো যে মিল তো হবেই যিনি গীতা বলেছেন তিনি যে কথা মৃত বলছেন একই লোক আমি আরেক জায়গায় গিয়ে কথা বলছি কিছুটা তো মিল হবে যেটা অন্য প্রসঙ্গে বললো তেমনি আর কি যিনি কথা মৃত গীতা বলেছেন তিনি তো কথা মৃত বলেছেন সেই জন্য গীতা জুড়ে ভগবান ছাড়া আর কেউ রকম আশ্বাস দিতে পারেন না ভগবান কত কি আশ্বাস দিচ্ছেন গীতা আপনারা পড়েছেন ওপি চে সুদুরাচ আরও ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধু রেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবস্থিত হিসা বলছেন না অফিচে সুদুরাচার অত্যন্ত সুদুরাচার সে যদি ভজতে মাম অনন্য ভাগ খুব পাপ করেছে কিন্তু আজকের থেকে সে ভজতে মাম অনন্য ভাগ আজকের থেকে সে যাত্রা করল কাল পর্যন্ত পাপি অত্যন্ত সুদুরাচার দুরাচার শুধু নয় সুদুরাচার অত্যন্ত অন্যায় কার্যক্রম করে এসছে ধরুন এই পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত পঁচিশে মার্চ দু হাজার তেইশ পর্যন্ত কিন্তু আজকের থেকে যদি ভজতে মা অনন্য ভাব আজকের থেকে সে অনন্য মনে আমার ভজনা করতে চলছে কি বললেন তারপরে সাধুর এব সমন্ত আর তাকে তুমি দুরাচার বলতে পারবেন না ওই যে বললাম না হি ইজ লঙ্গিং ওয়াজ ফর এ হোল ওয়ার্ল্ড ফ্রম হুইচ ইভেন অ্যান ইনসিগনিফিকেন্ট বিইং মাস্ট নট বি এক্সক্লুডেড বলছেন না যে ভগবানের যে জগৎ ভগবানের আকাঙ্ক্ষিত জগৎ হচ্ছে এটাই যার মধ্যে থেকে ইভিন এ মোস্ট ইনসিগনিফিকেন্ট বিইং এর অত্যন্ত তুচ্ছ নগণ্য পাপি সেও ওই জগৎ থেকে জগতের বহির্ভূত কখনো হবে না আজকের থেকে আমাকে অনন্য ভাগ হয়ে আমাকে ডাকছে কাজী তোমরা কিন্তু তাকে সাধুই ভাববে সৎ ভাববে আর সুদ দুরাচার বলবে না অ্যাকচুয়ালি হি ইজ সুদুরাচার মানে অত্যন্ত পাপি সে কিন্তু তার সত্ত্বে যেহেতু আমাকে ডাকতে শুরু করেছে আজকের থেকে তাকে কিন্তু সাধুর এব সম্বন্ধ সাধুই তাকে ভাবতে হবে তারপরে কি বলছেন আরও আশ্বাস শিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বাত শান্তি নিগচ্ছতি সম্যক ব্যবস্থিত হবে বলছিল কেন কেন তার সংকল্পটা শুভ হয়ে গেছে ভেতরে পেছনে পাপের বোঝা কাল পর্যন্ত সে অন্যায় করে এসছে কাজে পাপের বোঝা তো রয়েছে কিন্তু আজকের থেকে তার শুভ সংকল্প শুরু হয়েছে সে সাধুই হতে চাচ্ছে শেষ ভক্ত হতে চাচ্ছে কাজে শুভ সংকল্প যখন শুরু হয়েছে এ হচ্ছে ভগবানের দৃষ্টি আর মানুষের দৃষ্টির তফাত সে কাকে যেন বলেছিলেন নিরঞ্জন মহারাজকে বলেছিলেন না দেয় তুই তুই অনেকগুলো কথা বলেছিলেন যে ভূত ওর খুব ভূতের চর্চা করতেন যে ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি আর ভগবান ভগবান করলে ভগবান হয়ে যাবি কি হবি তাহলে তো ভগবান হয় ভালো ঠিক কথাই তারপরে বলছেন যে দেখ তুই যদি মানুষের একশোটা উপকার করে একটা অপকার করিস মানুষ ওই একটা অপকার মনে রাখবে একশোটা ভুলে যাবে আর ভগবানের কি জানিস তুই হয়তো একশো বার এই তো হচ্ছে প্রমাণ ও পিচে সুদারাচরা একশোটা কাজ করেছিস যেগুলো ভগবানের অনভিপ্রেত তারপরে তুই একটা কাজ করলি যেটি ভগবান 
মানে ভগবানের প্রিয় কাজ ভগবানকে তুই একশোটা ভুলে যাবে এই শ্লোকটা দেখুন তার প্রমাণ যে অফিচে সুদূর আচার ভজতে মামানো কাল পর্যন্ত সুদূর আচার ছিল আজকের থেকে সে অন্য পথে চলবে বলে একদম দৃঢ় সংকল্প করেছে তুমি সাধুই ভাববে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে কেন সাধু ভাববো কাল পর্যন্ত কোনো তো প্রমাণ পায়নি এখন আগে সাধু হোক আগে সৎ হোক মহারাজ ভগবান কিন্তু তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন এই বলে সম্যক ব্যবস্থিত হি স কারণ তার সংকল্পটা ওই সাধু সংকল্প হয়ে গেছে ভগবান সংকল্পটা দিয়ে দেখেন ভগবান ওই কাজগুলো দিয়ে দেখছেন এত ভগবানের মানে 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 কি বলবো ক্ষমাশীলতা এই ঠাকুর যা বলছেন ভগবান একদম তারপরে কি বলছেন শিপ্রম ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বাত শান্তি শাশ্বাত শান্তি নিগচ্ছতি কোনতেয় প্রতিজানহি এই প্রতিজানহি কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সে তখন কি করবে এই যে সম্মুখ ব্যবসাতে এবার কি শিপ্রম ভবতি ধর্ম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সে ধার্মিক হয়ে যাবে এত দ্রুত গতিতে সে এগোবে ভগবান তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি রেখেছেন শাশ্বাত শান্তি নিগচ্ছতি সে একদম চিরকালের জন্য শান্তি পাবে ভগবান লাভের শান্তি ভগবানকে ভালোবাসার শান্তি সেটা সে লাভ করবে কোনতে কোনতে মানে অর্জুন প্রতি জানিহি বলছেন প্রতি জানি মানে নিশ্চিতভাবে প্রতিজ্ঞা করো এটা ব্যাখ্যা হচ্ছে কি তুমি নিশ্চিতভাবে প্রতিজ্ঞা করো মানে কি তুমি বানো যে এই কথাটা আমার সত্যি জানার পরে তুমি এবার সবাইকে বলো এটা ভগবান চাচ্ছেন যে আমি যে সবাইকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করে আছি ভগবান চাচ্ছেন সকলের কাছে এই সুসমাচার পৌঁছে যাক এই তো কমল পৌঁছন এই কৃপা অহেতুক কৃপা সিন্ধু তাকে বলে অহেতুক দয়া সিন্ধু অহেতুক দয়া সিন্ধু এখন তো ভগবান হতে পারেন তিনি একমাত্র পারেন এইভাবে কর্মফলকে ইয়ে করে দিতে সবাইকে উদ্ধার করতে পারে কোনতে প্রতি জানিহি তুমি সবাইকে প্রতিজ্ঞা করো নিশ্চিতভাবে জানো এবং সবাইকে বলো কি নমে ভক্ত প্রণস্বতি আমার ভক্ত কখনো বিনাশ হবে না বিধি সাধ্য নেই আমার সন্তানকে রসাতলে ফেলে বলছেন না শিশিমা এটা পাগলা টাইপের ভক্ত মায়ের দীক্ষিত মন্ত্র টন্ত্র জপ করেছে করে বলছে কিছু হচ্ছে না আর আমার মন্ত্র আমার কাছে রেখে কি লাভ তোমাকে তোমাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এরকম দেওয়া যায় না মা বারবার ধরে বোঝালেন কিন্তু পাগল তো সে সান্তা সান্ত্বনা লাভ করছে না মাকে বলতেই হবে যে হ্যাঁ আমি মন্ত্রটা ফিরিয়ে নিলাম কি তার মাথায় হয়েছে যে মাকে রেহাই দিতে চায় যেন এরকম একটা ভাব যে মা দায়িত্ব দিয়েছিল আমার কিন্তু আমার দ্বারা কিছু হচ্ছে না মায়ের মন্ত্রটা মাকে ফেরত দিয়ে মাকে যেন আমি রিলিফ করে দেবো এরকম একটা প্রেরণা হচ্ছে মাকে ভালোবাসে আসলে ভালো তো বাসবি মায়ের নিজে গুণেই মাকে ভালোবাসে সবাই আমাদের গুণে আমরা মাকে ভালোবাসি না তা যাই হোক তা এই করছে যখন মা আর কি করে মা তো সবসময় সন্তানকে খুশি করার চেষ্টা করছেন তাই এরকম টেম্পোরারিলি সেই মোমেন্টে ওই পাগলাকে যা সন্তুষ্ট করার জন্য মা বলছে ঠিক আছে তবে তাই দাও তো সে বোধ হয় জপের মলাটা দিয়ে দিল না কি করলো দিয়েই তার মনে হচ্ছে হ্যাঁ মা আমি কি ভুল করলাম আমি কি তবে রসাতলে গেলাম ওই যে ঠাকুর বলছে না জাত সাপের ল্যাজে পা পড়েছে হুম জাত সালের সাপের পায়ে লাচ কি ল্যাজে পা পড়েছে ঠিক সেরকম তার মানে হচ্ছে কি এটাই তো জাত সাপের সেই ঘটনাটা কী ছিল সব সন্তানগুলো মরে যাবে বলেছিলেন সব সবগুলোই কি মরে যাবে এখানে হচ্ছে কি যিনি জননী হয়ে মানে গণ্ডি ভাঙা চিরকালের জননী হয়ে এসছেন যে বারবার ধরে সন্তানের অমঙ্গল শুনতে পাচ্ছেন একা যে ওখানেও একেবারে জাত সাপের ল্যাজে পা পড়েছিল ঠাকুর ঠিক বুঝেছেন ঠাট্টার ছলে বলল একেবারে ঠিক বুঝেছেন যে সন্তানের অমঙ্গল মায়ের কাছে বারবার ধরে বলা যাবে না চিরন্তন জননী তেমনি এখানেও তাই যে আমি কি রসাতলে গেলাম সন্তানকে এই মাতৃরূপ ধারণ করে আপামর জনসাধারণকে একেবারে মোক্ষ মোক্ষ পদবীতে নিয়ে যাওয়ার মোক্ষ মার্গ তো বটেই মোক্ষ মার্গের শেষ লক্ষ্যে চরম গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো তিনি অবতার হয়ে এসছেন এরকম অদ্ভুত অবতার তো কেউ কখনো দেখেনি সারদা দেবী রূপী অবতার সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে কি বললেন একেবারে তীব্র কণ্ঠে কি আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে বিধির সাধ্য নেই আমার ছেলেদের সন্তানকে রসাতলে ফেলে এই হচ্ছে কপাল মোচন বিধি বিধি মানে যিনি কর্মফল বিধান করেন বিধি মানে বিচারক ভগবানই বিচারক তিনি বসে বিচার করছেন করেন না তা নয় তার রাজ্যে অবিচার নেই জন্ম জন্মান্তর ধরে তার বিচার চলে সেই জন্য আমরা আমরা যেহেতু শুধু এই জন্মটা দেখি সেই জন্য অনেক সময় আমরা ভগবানের বিচারের মধ্যে আমরা যেন ভাবি যে তার পক্ষপাত বা কোনো যেন অর্থ নেই অর্থশূন্যতা দেখি না 
তার সংসারে সুবিচার ছাড়া কিছু নেই কিন্তু সেই বিচারের মধ্যেও তিনি কলম কাটতে পারেন ওই যে বলছেন না কাটতে পারেন তিনি তো বিধাতা তিনি ইচ্ছা করে তার যে খারাপ কর্মফল সেটাকে কেটে তাকে রক্ষা করতে পারেন যেটা মা বলছেন যে তিনি নিজের কলম নিজে কাটেন যেখানে তলোয়ারের কোপে হাতটা বা পাটাই কেটে যাওয়ার কথা ছিল তিনি ইচ্ছা করে শুধু নিয়ম রক্ষার করার জন্য কর্মফলের কর্ম থাকলেই কর্মফল হবে এই নিয়মটুকু রক্ষা করার জন্য তিনি হয়তো শুধু একটা কাঁটার আচর কাটিয়ে তিনি সেটা থেকে উদ্ধার করেন মা বললেন বিধির সাধ্য নেই যে আমার সন্তানকে ইয়ে করে রসাতলে নিয়ে যায় ঠাকুর সেই জন্য বলতেন আমি কর্ম নশা বলতেন মাঝে মাঝে এই আমি ফরাস ডাঙা ফরাস ডাঙা মানে কি জানেন তো এই যে চন্দননগর আছে ফরাস ডাঙা সেই জন্য সবাই পালা তৈরি ওখানে তো ইংরেজের নিয়ম কাটবে না খাটবে না এখানে কিছু অন্যায় টন্যায় করে ওখানে চলে গিয়ে লোকাত এমন কি শ্রী অরবিন্দ হ্যাঁ তিনিও নির্দেশ ফেলেন নিবেদিতা সাহায্য করলেন ওরা এগুলো উল্লেখ করে না অরবিন্দ আশ্রম নিবেদিতা সাহস সময় এবং সেই সময় নিবেদিতা তার কিছুদিন তার কর্মযোগীন ইয়েটা মানে পত্রিকাটাও চালিয়েছেন দেখানো যায় যে নিবেদিতারই রচনা যাই হোক তা চন্দ্রনগরে চলে গেছিলেন ফরাস ডাঙা সেখানে ব্রিটিশ সরকারের নিয়ম মানা চলে না তিনি ঠাকুর বলছেন আমি ফরাস ডাঙা ফরাস ডাঙা মানে কি এই জগতে জন্মগ্রহণ করলে এখানে কার্য কারণের একটা নিয়ম আছে কার্য এবং কারণ সব কিছু হচ্ছে কার্য আছে কার্যের পেছনে কারণ আছে কারণ থেকে কার্য হচ্ছে সেই কার্যটা আবার কারণ আবার কার্য এইভাবে জগৎটা চলছে যেমন এই যে এই ভক্ত সম্মেলনটা হচ্ছে মহারাজের মনে একদিন হলো যে অনেকদিন ভক্ত সম্মেলন আসেনি বা আপনারা কেউ বলেছেন ওটা হচ্ছে কারণে এখন আপনারা কার্যটা দেখছেন এই এটা এটা আবার কারণ হয়ে যাবে এটা কিসের কারণ হবে এটা কারণ হবে যে এই ভক্ত সম্মেলনটা যেই হবে আপনারা সব বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন আপনার এই যাওয়াটার কারণ হচ্ছে এই এই ভক্ত সম্মেলন একটা ছোট ভাই বলুন প্রত্যেকটা কার্য পেছনে কারণ আছে কার্যটা হচ্ছে ফল কারণটা হচ্ছে বীজ কারণ কার্য আবার কারণটাও এই কার্যটা আবার বীজ হয়ে গেল এই এরকম ভাবে চলছে তারই জন্য হচ্ছে কর্মফল কর্ম তারপরে কর্মের একটা ফল এটা আমরা দেখি আপনারা আপনারা এখানে আসবেন বলে বাড়ির থেকে বেরিয়েছিলেন সেটা কর্ম অনেকগুলো কর্ম একসঙ্গে মেলে তারপরে একটা ফল হয় অনেক সময় সকালবেলা উঠে মায়েরা যারা রান্না টান্না করেছেন হয়তো নাকি বাড়ির জন্য রান্না করেছেন আপনাদের তো এখানে দুপুরের প্রসাদ দেবে হ্যাঁ কাজে রান্না টান্না করেছেন সেসব কাজগুলো করেছেন চিন্তা ভাবনা করেছেন আজকে আসবেন সেই জন্য এসেছেন গাড়ি একটা গাড়ি চলে গেল আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে ওটা হচ্ছে কার্য কিন্তু যে লোকটা গাড়ি চালা চালিয়ে গেল সে হয়তো দুদিন আগে ভেবেছে এখান দিয়ে কোথাও যাবে তেমনি প্রত্যেকটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কার্যের পেছনে কারণ আছে কর্ম কর্মের ফল তো এই যে ফরাস ডাঙা বলছেন মানে কি এখানে কোনো নিয়ম নেই ঠাকুর বলছেন আমি ইচ্ছা করলে তোমার অশুভ কর্মের ফলটাকে নীল করে দিতে পারি শূন্য করে দিতে পারে একমাত্র তিনি পারেন এই বিশ্বাস রাখতে হবে এটা কিন্তু লাইসেন্স নয় এটা লাইসেন্স নয় নির্বিচার কর্ম করার এটা হচ্ছে ভরসা আমি আমার বিচার করে করব বিচারের ভীষণ দাম আছে ঠাকুর মা স্বামীজি সমস্ত অবতার পুরুষ তারা বিচারের উপরে খুব জোর দিচ্ছেন কিন্তু বিচারের সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে বিশ্বাস বিশ্বাস চাই আমি একটু ঠিক করেছি এই যে এই ধরনের কথা বকল মা আমরা শুনি তো গীতাতে বলছেন না শেষে আমি গিরিশ ঘোষেরকে যে বকর দিই সেটা পড়ব সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম স্মরণম ব্রজ জানেন তো এটা গীতার একদম শেষ অধ্যায়ে বলছেন বোধহয় আটষট্টি নম্বর শ্লোক আঠেরো অধ্যায় সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম স্মরণম ব্রজ অহম তম সর্ব পাপেভ্য মোক্ষ ঈশ্বামী মা সুচ এই অবতারই বকল এই হচ্ছে বকল বা নিচ্ছেন শুধু অর্জুনের নয় সবাই কার আমরা যারা পারবো বকল বা নেওয়ার জন্য কি হয় ভগবান বলছে তুমি আমার উপর ভরসা করো আমি সব নিয়ে নিচ্ছি ওই ভরসাটা করতে হবে যার জন্য গিরিশ ঘোষ পরবর্তীকালে বলছে কি কঠিন আমরা ভাবছিলাম যে বকল মাল নেওয়াটা খুব সহজ এটা দেখুন তা কি বলছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ সর্বধর্ম মানে কি ধর্ম কথাটা মানে হচ্ছে পাপ পুণ্য এটা হিন্দু ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম তা নয় কোনো ধর্মপথে যাবো না তা নয় এখানে সংস্কৃত শব্দগুলো বিভিন্ন কনটেক্সটে বিভিন্নভাবে এটা হচ্ছে পাপ পুণ্য আমরা তো সারা জীবনে বুঝি বা না বুঝি আমরা বহু কাজ করেছি যেগুলো ভালো কাজ আর আমরা বুঝি বা না বুঝি ভালো কাজ বহু কাজ করেছি সেগুলো হয়তো অতটা ভালো কাজ নয় ভালো কাজেরও নানা রকম স্তর আছে যেমন একটা ছেলে ডুবে যাচ্ছে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাকে বাঁচালেন সেটা একটা অতি উত্তম ভালো কাজ আবার একজন ক্ষুধার্থ হয়ে এসেছে ক্ষুধার্থ না বেশি ক্ষুধার্থ না একটু তৃষ্ণার্থ হয়ে এসছে গরমের মধ্যে এসছে হ্যাঁ আপনি তাকে একটু ঠান্ডা জল দিলেন সে বলে উঠে বাবা আমার গলাটা একদম শুকিয়ে গেছিল হ্যাঁ দুটোই ভালো কাজ কিন্তু এই এই ভদ্রলোক বা ভদ্রমিলা এক গ্লাস জল না পেলে এক্ষুনি মারা যেত না হুম কিন্তু ওখানে আপনি প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন একেবারে হুম আপনি যদি পুকুরে ঝাঁপ না দিতেন নিজের জীবন বিপন্ন করে তাহলে ওই বাচ্চাটি বা ছেলেটি বাঁচত না কাজে ভালো কাজেরও যেমন তরতম আছে মন্দ কাজেরও তরতম আছে আপনি একজনকে থাপ্পড় মেরেছেন একটা মন্দ কাজ আবার আপনি একজনে একদম সম্পত্তিটা নিয়ে নিয়েছে সে জানতে পারেনি এই আজকে আমার কাছে একটা ইয়ে এসছে আজকাল তো আসে মোবাইলে আপনারও সতর্ক হবেন যে বলছে সতর্ক করছে যে যে কোনো জায়গায় গিয়ে পাবলিক প্লেসে গিয়ে আপনি মোবাইল রিচার্জ করবেন না রিচার্জ করলে কি হবে আপনি দেখবেন যে এরকম কার্ড নাকি আঠেরো লক্ষ টাকা চলে গেছে এটা একটা সাংঘাতিক মন্দ কাজ একজনকে থাপ্পড় মারা সেটা মন্দ কাজ কিন্তু এই যে যারা করছে মন্দ কাজ কাজে ভালো মন্দের একটা প্রকার ভেদ আছে তাই যে বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য বলছেন সমস্ত এই যে তোমার মন্দ কাজ ভালো কাজ এর যে ফল হয়েছে অর্থাৎ পাপ এবং পূর্ণ হয়েছে নানা পর্যায়ের সমস্ত কিছু তুমি পরিত্যাজ্য পরিত্যাজ্য মানে এগুলো তুমি আমাকে দিয়ে দাও এগুলো আমাকে দিয়ে দাও ভগবান বলছেন দীক্ষার সময় আমাদের শিশি মা বা ঠাকুর তোমার সমস্ত পাল একটা কিছু দিয়ে বলো বলো যে আমার পাপ পূর্ণ সব তোমাকে দিলাম এভাবে ওরা পাপ নিয়ে নিতেন স্বামীজি সেই জন্য শিশি মায়ের কাছে প্রণাম করতে গেছেন কেউ বোধহয় বিজ্ঞান মহারাজ না কেউ গেছেন কুমুদ বন্ধু সেনের স্মৃতি কথায় আছে যে মাকে প্রণাম করা শেখাতেন যে তুমি প্রণাম করছো মায়ের স্পর্শ পা স্পর্শ করো না ও স্বামীজি বলে দিচ্ছেন ওরাই তো বুঝতে পারতেন তখন যারা বেঁচে আছে তার মধ্যে স্বামীজি সব থেকে উঁচু কাজে স্বামীজি সব থেকে বেশি বুঝতে পারছেন তখন মহাপুরুষ মাস্টর যারা বলতেন যে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি ঠাকুর বুঝেছিলেন আর স্বামীজি কিছুটা বুঝেছিলেন তাহলে আমরা অন্যরা অন্যরা হচ্ছে ওর কথায় বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে বুঝেছেন তাই স্বামীজি কি বলছেন যে প্রণাম করতে গেছে বলছেন যে পদ স্পর্শ করো না উনি এত করুণায় দ্রবীভূত হয়ে সবসময় অবস্থান করছেন যেই তুমি পা স্পর্শ করবেন উনি তোমার সমস্ত পাপ গ্রহণ করবেন কাউকে বুঝতে দেবেন না এই হচ্ছে অবতার কপাল মোচন তিনি পারেন এই ভরসা থাকবে পাপ করার লাইসেন্স নয় মন্দ কর্ম করার লাইসেন্স না কিন্তু এই ভরসা রেখে আমরা তাদের মুখের দিকে চাই চেয়েছে এগোবো সে ভগবান সেই ভরসা দিচ্ছেন এটাই এটাই বকল মা ওই যে একই অবতার তো একই ভগবান গিরিশ ঘোষের বকল মা যিনি নিয়েছেন তিনি শিখি অর্জুনের বকল মা নিচ্ছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য তোমার সমস্ত পাপ টাপ ইত্যাদি যা কিছু মন্দ কাজ ভালো ভালো সব আমাকে দিয়ে দাও মা মে কম শরণম ব্রজ আমাকে মাত্র আমার শরণাগত হ অহম তাম সর্ব পাপেভ্য মোক্ষ ঈশ্বা আমি আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করব এই যে পরের পাপটার মানেটা কি পরের পাপটার মানে হচ্ছে কি জানেন তো ভালো কর্ম যে সকামভাবে করেছি সেটাও কিন্তু বন্ধন আবার মন্দ কর্ম যেটা করেছি সকামভাবে সেটাও বন্ধন কাজে সকামভাবে আমি যে পাপ এবং পুণ্য করেছি তার বন্ধন সেই বন্ধনটাকে এইখানে আবার সিঙ্গল ওয়ার্ড সিঙ্গেল এক্সপ্রেশন পাপ শব্দটির দ্বারা বোঝাচ্ছে বলে আপনি তোমাকে সমস্ত মন্দ এবং ভালো কাজের সমস্ত বন্ধন থেকে তোমাকে আমি মুক্ত করে দেব মা সূচ একদম চিন্তা করো না একজন মন একদম মন খারাপ করো না ভগবান এমন করুণার অবতার মানে অবতার মানেই করুণার অবতার ভূতানু যে ঘৃষ খায়া তো বললাম তো তাই না শঙ্করাচার্য বলছেন আরেক অবতার অবতারের জীবনের রহস্য ব্যাখ্যা করছেন ভূতানু যে ঘৃষ খায়া প্রাণীদেরকে অনুগ্রহ করার জন্যই আসছেন প্রাণটা তার আকুতি আকুলি বিকুলি করে আমার কিচ্ছু মেরিট নেই আমার কিচ্ছু গুণ নেই তা সত্ত্বেও ভগবান আমার জন্য ব্যাকুল হন এমন দয়াল ঠাকুর এসব গান টান আছে না এমন দয়াল কোথায় আছেন তাই না হ্যাঁ দয়াল ঠাকুর ইত্যাদি সেই একটা গান আছে অক্ষয় কুমার সেনের সে গানটা হচ্ছে সাধে কি রামকৃষ্ণে পুঁজি আমরা যখন গোল পার্কে ছিলাম আমরা করতাম খুব অনেক আগে ছোটবেলায় বলা যায় সাধু জীবনের ছোটবেলায় সাধে কি রামকৃষ্ণে পুঁজি সে যে আমার অকুল পাথার ভব নদীর করুণ মাঝি শুধু শুধু কি রামকৃষ্ণকে পুঁজি অক্ষয় কুমার সেনের রামকৃষ্ণ মহিমা বলে একটা বই আছে সেটা শেষ হচ্ছে এই গানটা দিয়ে সে যে আমার অকুল সে যে আমার পরম সখা নিজে খুঁজে দিলেন দেখা তারপরে কথাটা কি বুঝতে নারী বলতে নারী সে ভজে 
নাকি আমি ভুজি ভজি এটা বলছে যে সে যে আমার পরম শখা নিজে খুঁজে দিলেন দেখা নিজেই খুঁজে নিলেন আমাকে আমি খুঁজি নি এবং এখন বুঝতে পারি না যে আমি তাকে ভজনা করছি নাকি তিনি আমার ভজনা করছেন এই তা আমি লোকের সঙ্গে কাছে শুনতাম একজন ওনারা দেখেছেন একজন সিনিয়র মহারাজ তার নাম ছিল রাম মহারাজ তার কথা বলতেন তা সেই রাম মহারাজ অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন অসুস্থ যেমন হয় মানে খুব বেশি অসুখ না কিন্তু মানে এজ রিলেটেড কিছু অসুখ তা সবাই জিজ্ঞেস করতো তো এরাও জিজ্ঞেস করতেন তো জিজ্ঞেস করেছেন মহারাজ কেমন আছেন উনি বোধে বারাণসী উত্তর কোথাও থাকতেন কেমন আছেন বলে খুব ভালো আছি সারা জীবনটাই জানো তো খুব ভালো কেটে গেল আমি বলছি তাই নাকি মহারাজ হ্যাঁ বলে এমন একজন সেবককে পেয়েছিলাম যে সারা জীবন ভালো কেটে গেল তো এরও হচ্ছে অল্প বয়স্ক কে মহারাজ কাকে কোনো মহারাজ টহারাজ ভেবেছেন বা কোনো কর্মী টর্মী ভেবেছেন পেড ওয়ার্কার বলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে এমন সেবককে পেয়েছি ওই বুঝতে নারী বলতে নারী সে ভজে কি আমি ভোজি এই হচ্ছে অবতার কপাল মোচন হুম তা আমি যখন সাধু হয়েছি ব্রহ্মচারী আমাকে আমার কথাটা ওইটা মনে লেগে গেছে আমি মনের মধ্যে ঢুকে গেছে সেজন্য আমি বলেছি হয়তো আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই এরকম জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি সরলভাবে যে ঠাকুর কি রক্ষা করেন তা তিনি আমাকে একটু উত্তর দিয়েছিলেন আমার থেকে বছর দশেক বড় হবে চলে গেছে না করে বলে রক্ষা করেন না আবার ছাতা মাথায় ধরে রক্ষা করেন হুম এরকম বলেছে ছাতা মাথায় ধরে রক্ষা করেন তিনি বলছেন নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন এবং এইটাই তো অক্ষয় কুমার সেন বলছেন বুঝতে নারী বলতে নারী সে ভজে কি আমি ভজি তা ওই বকল মা দেওয়াটা অংশটা পড়ি বোধ হয় সেটা করলেই বকল মা দেওয়া বকল মা দেওয়া সহজ নয় মহারাজ বলছেন সারদানন্দজি মা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বকল মা দেওয়াটা বড় সোজা কথা দিলেই হইল আর কি মানুষ প্রবৃত্তির দাস ধর্মকর্ম করতে এসেও কেবল সুবিধাই খোঁজে কীরূপে এদিক ওদিক সংসার সুখ ভগবান সংসার সুখ ও ভগবানের আনন্দ দুটোই পেতে পারে কেবল তাই দেখতে থাকে আমাদের সেটাই ইচ্ছা করে শর্টকাট দুটোই যদি হয় ভালো হয় তারপরে সংসারের ভোগ সুখগুলোকে এত মধুর এত ভালো বলে মনে হয় সেগুলোকে ছাড়তে গেলে মনে হবে যেন দশ দিক শূন্য হয়ে গেছে সেজন্য আধ্যাত্মিক জগতে বকল বকলমা দেওয়া চলে শুনেই মনটা একেবারে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে আর তো কোনো চিন্তা নেই দিয়ে দেবো ভগবানের কাজ ভগবান করবে আর আমার কাজ আমার করব এইটা ভাবছেন আমি চুরি জুয়া চুরি পাটপাড়ি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি যতটা পারি সংসার সুখ উপভোগ করি আর এই সব তো রয়েছেন শ্রী চৈতন্য যিশু শ্রীরামকৃষ্ণ এরা তো রয়েইছেন কারণ পরকালটায় এরা এরা রয়েইছে তারা আমার এখানে করাতে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এরা তো আছে এরা এসে আমার ভার নেবে বা যিশুখ্রিস্ট এরা রয়েছে এরা কি করবে যে এরা আমাকে সব কিছু ঠিক করে দেবে যিশু ভগবান চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের আমরা দেখি যে তারা এরকম কাউকে কাউকে অভয় দিয়েছেন সাধারণ গুরুর ওইরূপ করিবার সামর্থ্য বা অধিকার নয় সাধারণ গুরুরা কেউ এরকম বকলমা দিতে পারেন এই যে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য এটা বলতে পারে না সাধারণ গুরু বা সাধুরা মন্ত্রতন্ত্র বা ক্রিয়া বিশেষ যাহার দ্বারা তারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন তাহাই বড়জোর অপরকে বলে দিতে পারেন নিজে যে পথে সাধন করেছেন সেটা বলতে পারেন বড়জোর বলতে পারেন ঠাকুরকে ডাকো আমরা যেমন বলি আমরা ঠিকই বলি হ্যাঁ আপনার অনেক সময় আপনি বললেই হবে আমিও বললে হবে না কেন আমরা অবতার না আমরা বলি ঠাকুরকে বলো বলুন মাকে বলুন হ্যাঁ সেটা আমরা ঠিক কথা বলি কেন ওরা রয়েছেন ওরাই করছেন আপনারা যে আমাদের কাছে এসছেন ওরা জানেন যে ওদের কাছেই গেছেন ওদের কাছেই সেখানে ওই ভগবানের দিকে গাইড করে দেওয়াটাই ঠিক আর সেজন্য সাধারণ গুরুরা কী পারে যে নিজে যেটা করেছেন সেটাই অন্যকে বলে দিতে পারেন অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন এই নিজে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেছেন বললেন তুমিও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করো এবং আমরা সেটা তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই কেন তিনি তো একটা দৃষ্টান্ত এই এর থেকে কিন্তু বেশি নয় তিনি সব কিছু করে দিতে পারবেন না এই সব কিছু করে দেওয়া একেবারে কর্মবন্ধন কর্মভোগ একেবারে ভাগ্যটাকে জীবনটাকে একদম পাল্টে দেওয়া সেটা কিন্তু একমাত্র অবতার বা ঈশ্বরের কৃপাতে হবে মানে এখনও হচ্ছে সেজন্য আমাদের সঙ্গে আমরা কি করি 
যে সচ্চিদানন্দই গুরু ভগবানই গুরু সব সময় তাই কোনো মানুষ গুরু নয় গুরু মহারাজ জি কি জয় অনেকে কেউ ভুল করে ভাবে যে তার নিজের নিজের গুরু দেবে না আমরা যখন গুরু মহারাজ জি কি জয় বলি শ্রীরামকৃষ্ণের জয় দিই এটাই হওয়া উচিত কিন্তু নানা বন্ধনে জড়িভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয় যখন এই রূপ করো বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া ওঠে আপনি তো বলছেন এই রূপ করো কিন্তু করিব কি রূপে করিবার সামর্থ্য আপনি দিন তবে করব এরকম তো হয় মানুষের যে আমরা বলছি যে এরকম করো এরকম করলে হবে এরকম একটা অবস্থা হয় মানুষ ভুল করতে করতে বা মানুষ পরিস্থিতি চাপে পড়তে অসহায় সবাই উপদেশ দেয় কিন্তু সেই উপদেশটা ধারণ করার মতনও তার মানসিক মানে স্থৈর্য নেই তোম তোমার দুষ্কৃতির আচ্ছা নাহলে আমাকে আমাকে নিজে নিজে নিজেকে সাধ্য করা সাহায্য করা কঠিন আপনি তো বলছেন যে তুমি এরকম করো বলছেন তো কিন্তু সেরকম করার শক্তি কেউ থাকে সেই শক্তিটাও আপনি দিন তাহলে আমি পড়ি নাহলে আমি নিজে নিজেকে সাহায্য করতে পারছি না তোমার দুষ্কৃতির সকল ভার লইলাম আমি তোমার হইয়া ওই সকলের ফল ভোগ করিব এ কথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত এটা কেউ বলতে পারে না যে তুমি আমাকে তোমার সব ভার দাও অহংতাম সর্ব পাপে ভমক্ষ ইস্বামী তোমার সমস্ত পাপের ভার নিলাম এরকম কোনো মানুষ গুরু কোনো মানুষকে যদি বলে মাও সন্তানকে বলতে পারে না মায়ের ভালোবাসা তো কোনো শেষ নেই সন্তানের জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারে কিন্তু মা সন্তানের যে মানে সুখ দুঃখের দায়িত্ব নিতে পারে না ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে না সেটা সম্ভব না সেটা কে করে মানব হৃদয়ে ধর্মের ওইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রী ভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত হইতে উদ্ধার করেন এই সমষ্টিগতভাবে মানব সমাজ তারা এরকম করছে অন্যায় করতে করতে ওই যে নিজের দুষ্কর্মের বোঝা এত বেশি হয়ে গেছে বহন করতে পারছে না তখন তাদের অন্তরাত্মার থেকে যে আর্তনা দশহায় অবস্থার থেকে যে আর্তনাদ হয় ভগবান সেটা বুঝতে পারে তখন তিনি কি করেন সেই বন্ধনের আবর্ত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি অবতর হন কিন্তু ওইরূপ করিলেও তিনি তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দিয়া কিছু না কিছু করাই আলন এইটাই হচ্ছে কথা একেবারে কিছু করতে হবে না তা নয় ঠাকুর বলছেন তাদের কৃপায় মানবের দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে যায় এই হচ্ছে অবতারের কপাল মোচন যে দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে গেছে আমরা বুঝতেও পারছি না যে আমরা এই যুগে এসেছি এই যুগে এসে ঠাকুরের ভাবে ভাল লেগেছে এই ভাব অনুযায়ী আমরা চলছি ঠাকুরের ভাবে মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছি এর ফলে যে আমরা কত জন্ম পার হয়ে গেলাম সেটা আমরা বুঝতে পারছি না সিসি মা বলতেন যে মলয়ের বাতাস বইছে তাই না মলয়ের বাতাস বইছে মানে ঠাকুর এসেছেন সেই জন্য মলয়ের বাতাস বইছেন তিনিও এসেছেন উভয় মিলে এসেছেন উভয় মিলেই অবতার আদ্যা শক্তির অবতার বলা হয় আদ্যা শক্তির খেলাতে অবতারের অবতার লীলা শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন অর্থাৎ ঠাকুরের মধ্য দিয়ে যে শক্তি কাজ করছে সে তিনিও আদ্যা শক্তি আবার আদ্যা শক্তির ঘনীভূত রূপ যিনি শিশি মা তার মধ্যে দিয়ে যে শক্তি আমাদের জন্য কাজ করছে তিনি আদ্যা শক্তি এক শক্তি এই ঠাকুর এবং মায়ের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন এবং তারা আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এসছেন আর ওই যে বলছেন না একটু কিছু করিয়ে নেন সেটা গিরিশ ঘোষের জীবন থেকে সারদানন্দ মহাজ খুব সুন্দর বলেছেন লীলা প্রসঙ্গে গিরিশ ঘোষের ঘটনাটা কি ছিল সেটা তো আপনারা জানেন যে সকাল সন্ধ্যায় সব কমিয়ে কমিয়ে দিচ্ছেন যে সকাল সন্ধ্যায় একবার আমার স্মরণ করো স প্রথমে বললেন বোধ সকালে এবং সন্ধ্যায় একটু বসে নাম করো বলে সেটা তো কি করে পারবো গিরিশ ঘোষ খুব চুপ করে আছেন মনে কষ্ট হচ্ছে বলবেন কি করে বলছেন সকাল আর সন্ধ্যায় যে আমি কিভাবে থাকবো তার কোনো ঠিক নেই হুম তারপরে বলছে তাহলে আমার নাম করো বলে কি করে করব ভাবছেন মনে মনে খালি আমাকে একটু স্মরণ করো আমার নামটা একটু স্মরণ করো সকাল সন্ধ্যায় আমাকে একটু স্মরণ করো তুমি গিরিশ ঘোষ বলছে আমি যেভাবে দিন কাটাই আমি বলে দিনের মধ্যে দুবার স্মরণ করো বলছে আমি হয়তো মামলার কথা ভাবছি মামলার কথা ভাবতে ভাবতে সময় চলে যায় আমি স্মরণ করব যে কথা দেবো কি করে একদিন দুদিন হয়তো স্মরণ করব কিন্তু ওনাকে যে কথা দেবো আমার তো নিজের উপর ভরসা নেই গুরুকে কথা দেব কথা দিয়ে যদি মানতে না পারি সে তো আরও ভয়ঙ্কর অপরাধ তিনি চুপ করে আছেন 
আবার মনে মনে লজ্জাও পাচ্ছেন নিজেকে খুব হীন মনে হচ্ছে যে ইনি সব কিছু কত লোককে কত সাধন ভজন করতে বলেন কত সাধন ভজন করার প্রয়োজন হয় ইনি একেবারে সব কিছু সহজ করে দিলেন যে শুধু আমাকে স্মরণ করো দুবেলা এবং সেটাও আমি করতে পারছি না বলে চুপ করে আছেন তখন ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন অর্ধবাহ্য দাশায় অর্ধবাহ্য দাশায় গিয়েই তিনি তার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ মানে একেবারে মানে দেবভাবটা প্রকাশ পেত অবতার তো মানবভাব দেবভাব দুটোই থাকে একেবারে দেবভাবে পৌঁছে তিনি এই বিরাট বিরাট মহাবাণীগুলো দিতেন শিবজ্ঞানী জীবের সেবা সব জায়গায় দেবেন অর্ধবাহ্য দাশা ভাবাবিষ্ট হয়ে বলছেন তা ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন বলে তো ঠিক আছে তবে আমাকে বকল মা দাও হুম এই গিরিশ ঘোষের এটা একদম ঠিক মন মতো হলো বাহ তিনি ওই রকম ভাবলেন ওই যে সারদানন্দী যেমন বোঝানোর জন্য বললেন আমি এখন যা খুশি করি না কেন উনি তো আছেন এটাই ভেবে মুক্তি পেল নিয়ম নিয়ম বন্ধ নিয়ম কাননগুলোকে এইসব এত জব করতে এগুলোকে বাঘের মতন মনে হয় গিরিশ ঘোষ বলছেন যাক বাবা নিয়ম কানুন আর মানতে হবে না আমি একেবারে মুক্ত হয়ে গেলাম এরকম ভাবছেন তারপরে বলছেন তিনি তো ভক্ত পাঁচ শিখে পাঁচ আনাবিশ্বাস বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত কিছু আছে এ তো কখনো বুঝিনি এ তো কখনো বুঝিনি তিনি যে এখন কি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পদক্ষে প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা চিন্তা বকল মানে তার উপরে সব ভার দিয়ে দিয়েছি যেমন বাচ্চা ছেলের ভার নেয় হ্যাঁ বাচ্চা ছেলে কিছুই জানে না সম্পত্তি দেখাশোনা করছে সবালক একজন তেমনি প্রত্যেকটা চিন্তা করছি প্রত্যেকটা ইয়ে করছি আমাকে ভাবতে হচ্ছে যে আমি এটা তার উপরে নির্ভর করে তাকে স্মরণ করে এই চিন্তাটা করছি তো পুত্র মারা গেছে কি সাংঘাতিক শোক কিন্তু শোক যে করবেন বলছেন শোক করার কি আমার অধিকার আছে আমার তো শোক করারও অধিকার নেই আমি তো সব ভার দিয়ে দিয়েছি ঠাকুরের উপর তার মানে ঠাকুরই আমার হয়ে যদি শোক ভোগ করতে হয় ভোগ করবেন এইরকমভাবে গিরিশ ঘোষ এরা সব গিরিশ ঘোষ দেখেছেন তিনি বলছেন দেখো যে বকলমা দেওয়া মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ শরণাগত থাকা সব সময় আগে তো যদি আমি উনি যে বলেছিলেন সকালে একবার জব করো বিকালে একবার কিছুক্ষণ করো দুবেলা করে পারতাম এখন তো সারা দিন অনুক্ষণ তার স্মরণ মনন করতে হচ্ছে এই হচ্ছে একদম সাধনার সর্বোচ্চ অবস্থা তা এই হচ্ছে বকলমা তা কয়েকটা ঘটনা বলি আরেকটা মনে রাখতে হবে যে কপাল মোচন ঠাকুর বলছেন ইনি শুধু ইন্ডিভিজুয়াল আমরা শুধু শুধু এক একজন ভক্ত তাদের জীবনটাকে আধ্যাত্মিকতার মন্ডিত করে দেওয়ার জন্য আসেননি আমাদের অশুভ আধ্যাত্মিকতা বিরোধী সংস্কারগুলোকে তিনি দূর করে দিচ্ছেন দূর করে আমাদেরকে ভক্ত বানিয়ে দিচ্ছেন বা আমাদেরকে সাধক বানিয়ে দিচ্ছেন এই হচ্ছে ভগবানের কপাল মোচন ভগবান এটা করেন তিনি গোটা মানব জাতিকে আধ্যাত্মিকতায় মন্ডিত করার জন্য এসছেন মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন যে আমরা যোগের ভাষায় বলি একটা মানুষ যখন এগিয়ে যাচ্ছে ভগবানের দিকে তখন তার কুণ্ডলিনীটা ক্রমশ জাগতে শুরু করে কুণ্ডলিনী ক্রমশ জাগতে শুরু করে যোগের ভাষা বা তন্ত্রের ভাষা কুণ্ডলিনী তেমনি ঠাকুর এসেছিলেন মহাপুরুষ মহাজ বলছেন গোটা জগতের ব্রহ্ম কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য গোটা জগৎটাকে আধ্যাত্মিকতায় মন্ডিত করার জন্য এরকম আগে কখনো আসেনি আগে আগেও তো অবতার এসেছে কই তো হয়নি কিন্তু আগে আগে এত শক্তি নিয়ে অবতার আসেনি ওই যে বললাম না ষোড়শী পূজার পরে ঠাকুর বুঝতে পারলেন যে তিনি অবতার তখন তিনি দুটো জিনিস প্রধানত বুঝলেন অনেকগুলো বুঝলেন তার মানে দুটোর মধ্যে একটা কি এই যে সব ধর্ম সত্য এই কথাটা পৃথিবীতে কখনো প্রচারিত হয়নি কেউ কেউ উপলব্ধি করেছে একম সৎ বিপ্রা বহুদা বদন্তি আছে সত্যগুলো তো সব আছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সেই সত্যের আচরণ ব্যাপকভাবে প্রচারণ সেই সত্যের যাতে মানুষ ব্যাপকভাবে এটাকে সত্য ধরে আচরণ করে এটি পৃথিবীতে কিছু কখনো হয়নি এই যত মত তত পথ সব ধর্ম সত্য এইটি জগৎকে দেওয়া এটি হচ্ছে ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এটি তার প্রধান কাজ আরেকটি কি দেখলেন যে তার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি মানে সঞ্চার হয়েছে সঞ্চয় ঘটেছে তার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি জমেছে সেটা হচ্ছে অদৃষ্ট পূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি প্রতিটি অবতারী বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে আসে কিন্তু তিনি এবার যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে এসছেন বলছেন শব্দটা ব্যবহার করছেন সারদানন্দজি মহারাজ যে অদৃষ্ট পূর্ব আগে কখনো এত আধ্যাত্মিক শক্তি আসেনি কাজে এইবার একটা নতুন মানব সভ্যতাও তৈরি হবে গোটা জগতের ব্রহ্ম কুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে জগতের বাইরে থেকে পাল্টাবে না 
এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেমন রামকৃষ্ণ মিশন বাইরের থেকে তো আধুনিক যা কিছু হচ্ছে এই সেবা প্রতিষ্ঠানে নতুন যে কোনো মেশিন বেরোচ্ছে আপনি আসা হচ্ছে সারা জগৎ এগিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসাবিদ্যায় আমরাও প্রাণপণ চেষ্টা করছি যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরাও নিজেদেরকে আপডেটেড রাখার তেমনি সব ক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে আপডেটেড রাখার চেষ্টা করছি আমরা এগোচ্ছি জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিন্তু সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা আমাদের ভর কেন্দ্র আমাদের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হচ্ছে রামকৃষ্ণ সংঘের জীবনের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ভগবানই একমাত্র সত্য জগৎ জুড়ে ভগবানেরই খেলা জড় জগতের জড় বুদ্ধিতে যে মানুষ জড় ভূমিতে মানুষের যে আমরা প্রগতি দেখছি কর্মচাঞ্চল্য দেখছি তার মধ্যেও সেই ঐশী শক্তির খেলা আবার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমরা যে মানুষের যে প্রয়াস দেখছি তার মধ্যেও সেই ঐশী শক্তির খেলা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই অন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে ভগবান 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 ভগবানের খেলা ভগবানের লীলা ভগবানের শক্তি সারা জগৎ জুড়ে কাজ করছে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের সঙ্ঘের জীবনে আপনাদের জীবনে এবং গোটা মানব জাতির সমষ্টিগত জীবনে এই রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেকটি মানুষের থাকবে সেটি আনার জন্য এবার ভগবান এসছিলেন অবতার এসছিলেন এবং সেটি তিনি করবেন এবং দু একটা এই ছোট ছোট ক্ষেত্রে এদের যে কীরকম কৃপা সেগুলো বলি এবং এই কৃপার মানেটা কি আবার বলি কৃপার মানে হচ্ছে এত বড় একটা ভরসা থাকবে যে তিনি সব করতে পারেন ঠাকুরের পক্ষে কিছু মানে ঠাকুর মায়ের পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই অপিচের সুদুরাচার আমি যতই অধম হই না কেন আমাকে সর্বোচ্চ সম্পদ দেওয়ার দিতে পারেন তিনি আমাকে একেবারে মহাপুরুষ করে দিতে পারেন তিনি একেবারে ওই বলছেন না যে যোগী যখন যোগী যখন এগিয়ে চলে ঠাকুর কথা মৃতে বলছেন যোগী তখন আধ্যাত্মিক যোগী যখন এগিয়ে চলছে ঠাক তখন সে নিজের দিকে তাকে অবাক হয়ে যায় মাঝে মাঝে বলে একই একই মানে নিজের ভেতরে এত সম্পদ দেখে তিনি অবাক হয়ে বলে যে একই একই রঙ্গনাথানন্দজি তিনি এই স্বামীজির এই কথাটা বলতেন খুব উদ্ধৃত করতেন যে টিচ এভরি ওয়ান হিজ রিয়াল নেচার কল আপন দি শিপিং সোল অ্যান্ড সি হাউ ইট অ্যাভেক্স যে প্রত্যেককে তুমি গিয়ে বলো যে তোমার মধ্যে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান রয়েছেন পরমাত্মা রয়েছেন কল আপন দি স্লিপিং সোল ভেতরের এই ঘুমন্ত পরমাত্মাকে ঘুমন্ত ভগবানকে ডাকতে থাকো ডাকলেই তিনি জাগবেন আমরা ডাকি না বলে জাগে না এবং যখন ডাকছেন সেই জেগে ওঠার প্রসেসটাকে কল আপন দি স্লিপিং সোল অ্যান্ড সি হাউ ইট অ্যাভেক্স নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো কিভাবে তুমি কি ছিলে কি হচ্ছ ভগবান কিভাবে যাচ্ছে এবং যখন জাগবে তুমি কি দেখবে যে মহাপুরুষদের গুণাবলী তোমার মধ্যে আসছে যে গুণাবলীগুলোর কথা তুমি মহাপুরুষদের জীবনী মহাপুরুষদের জীবনে বা জীবনীতে জীবনে দেখেছো বা জীবনীতে পড়েছো তুমি দেখবে তোমার মধ্যে আসছে গ্লোরি উইল কাম পাওয়ার উইল কাম পিউরিটি উইল কাম এভরিথিং দ্যাট ইজ নোবল অ্যান্ড এক্সেলেন্ট উইল কাম হোয়েন দ্যাট স্লিপিং সোল ইজ রাউস টু সেলফ কনসিয়াস অ্যাক্টিভিটি বলছেন সমস্ত মহান গুণাবলী আসবে পবিত্রতা আসবে যা কিছু মহান এবং মহৎ গুণ সব কিছু তোমার মধ্যে আসবে যখন তুমি সচেতনভাবে সক্রিয় হয়ে নিজের ভেতরের সেই ঘুমন্ত ভগবানকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবে অর্থাৎ মহাপুরুষদের গুণাবলী তোমার মধ্যে আসবে তুমি তখন কি বলবে ওই একই একই করে উঠবে তা যাই হয় এই হচ্ছে অবতার অবতার এইভাবে আমাদের বন্ধন মুক্ত করে এবং স্বামীজি স্বামীজির কথাটাও বলি যে অবতার আসলে কি হয় এই অবতারই হচ্ছে আসল গুরু সেটাও একটু বলি তারপরে একটা দুটো একটাই বল বেশি বলার সময় নেই আপনারা জানেন যদিও সেটা বলি স্বামীজির কথাটা একটু বলি সরি এখানে সব আজকালকার দিন তো স্বামীজি ভক্তি যোগ আছে স্বামীজি সেখানে গুরুর কথা বলছেন বলছেন যে গুরুর মধ্যে সব থেকে বড় গুরু হচ্ছে অবতার গুরু বলছেন হায়ার অ্যান্ড নোবলার দেন অল অর্ডিনারি গুরুজ আর অ্যানাদার সেট অফ টিচার্স এই সব যেসব গুরুদের কাছে আমরা জগতে দেখি তারাও মহান গুরু দরকার তাদের থেকেও আরেকজন আছে তারা কি হচ্ছে দি অবতার অফ ঈশ্বর এই ঈশ্বরের যে অবতার তারা দে ক্যান ট্রান্সমিট স্পিরিচুয়ালিটি উইথ এ টাচ ইভিন উইথ এ মিয়ার উইশ এরকম শুধুমাত্র স্পর্শ করবে স্পর্শেরও দরকার হবে না সে চাইবে কুণ্ডলিনী জেগে উঠবে মহাপুরুষ মহারাজ এদের হয়েছে ঠাকুর তাকিয়েছেন দূর থেকে ভেতর থেকে জেগে উঠেছে ঠাকুর মনে মনে ইচ্ছা করেছেন অন্য জায়গায় তাদের এই হচ্ছে অবতার পারেন অবতার সব কিছু করতে পারেন দি লোয়েস্ট অ্যান্ড দি মোস্ট ডিগ্রেটেড ক্যারেক্টার বিকাম ইন ওয়ান সেকেন্ড 
सेंस एट देर कमांड ओपीचे सुदराचर सब थे नीचू सब थे पतित जे चरित्र ताओ एक सेकेंडे एक मुहूर्ते सेंट हो जाए सन्त हो जाए जदि ता चान दे आर दि टीचार्स अब अल टीचार्स ता हे समस्त गुरु गुरु दि हाइस्ट मैनीफेस्टेशन अब गड थ्रू मैन मानुषर मध्य भगवान सर्वोच्च मानवरूपी भगवान मध्य ता हे सर्वोच्च उइ कैनट सी गड एक्सेप्ट टू देम अवतारे माध्यम छाड़ा भगवान के देखते परिना उइ कैनट हेल्प वार्शिपिंग दे अवतार के पुजो ना कर राम हक कृष्ण हक चैतन्य हक श्रीरामकृष्ण हक जो अवतार आस तक हे भक्तर हाट बजार भक्ति प्रेम हाट बजार कहीं अवतार आसा मान हम महा सौभाग्य एंड इंडिट दे आर दि ओनलि वान्स हूम उ बाउंड टू वार्शिप क्योंकि पुजो जुदी करते हैं अवतार दिन ही पुजो करते हैं श्रीरामकृष्ण की बोलत से स्वामीजी बोल जख ए रखम बिराट आध्यात्मिकता स्रोत आसे अवतार आसले एरक आध्यात्मिक स्रोत आसे तक कि स्वामीजी इंग्रेजी अल दि लिटिल ब्रुक्स एंड डिचेस बिकम फुल समस्त खाल बिल जरा आज सब किचू परिपूर्ण हो जाए उउट एनी एफर्ट और कन्सियनेस अन देर ओन पार्ट हमें खाल बिल बर्तन अवतार एस मान कि विशेष प्राय चेष्टा करते हैं हमारे आध्यात्मिकत परिपूर्ण हो जाब सामान्य एक करते हे बोल ना जो दस जन्म भोग काटिए दीचन तो यह रकम अवतार से जो करुणा करते बद्ध जीवन उद्धार करते घटना बोले एक ठाकुर और एक मायर कथा बोली रसिक मैथर रसिक तो मैथर विशुद्धानंद जी बोल जे विशुद्धानंद जी स्थिति कथा शिवदादार स्थिति कथा आज तो ठाकुर एक दिन मंदिर टंदिर जो पड़तना ठाकुर झाउतला आस तक एक दिन साष्टांग प्रणाम ठाकुर भाविष्ट हो गल तुम्हार सब है शेषकाले तुम देखो सब हो जाए तो शेषकाल कि हलो एम भक्त छो रसिक रसिक भगवान नाम करत गंगार तीर तक सूर्य दिखे तक मंत्र जप करत ठाकुर बोलत देख रसिक क्योंकि मैथर हलो भक्त तो शेषकाल जो हे तक रसिक बोलते आज के चले जाब बाड़ लोक के बोले दिए बाड़ी लोक के बोले दीजिए हमें चले जाब आ गंगार तीर नहीं चा गंगार तीर माधुर ये ओखान रख बोले गंगार तीर दक्षिणेश्वर मैंने गंगार तीर बाड़ी तो बाड़ लोक भाचे जो जर हो बिकार हो कथा शो तक रसिक उठते पर हेचड़ा हेचड़ा एकदम माधुर के लिए गए गंगार ओखान रख लो उठोन का बोध है गंगा रख लो और बोले जो गंगा जलर इेटा दिवि और जपर मालाटे दिवि ता तक गंगा जलर जो बोतलता कमंडलूटा से दिल और जपर माला दिल जे ये करते करते जप करते करते ओ बाबा तुम्हें एस हठात बाबा तो कथा दिए तई तो तुम्हें कि ना एसे पाठ तुम तो हाथ तुलल चले गल ये ठाकुर कृपा हाँ और मायर कृपा कि मायर कृपा हे ओ जो मंत्र दीचन जो प्रतिदिन ही आपन मने वो कोई आज के तो क्यों एलो ना तुम्हें रोज ही का ना का करते मैं का ना का उद्धार करते माँ दिए हमें जे के मंत्र दिए सकल शेष जन्म एन ना हक देह देहान समय बुझते पर ठाकुर आसबर कथा बोलें ना कत आस तब सद्य जदि शांति चाओ तब क्यों जब ध्यान करते साधन वाचन करते तुम पंचाश बचर बाजे पंचाश बचरटाई तुम्हें भलो जीवन एक तो भगवत भाव ठाकुर के भलो बसे आनंद कर काटो से एक जिन और पंचाश बचर एके बारे साधारण लोकर संगे अभक्त लोकर संगे तुम कफात नहीं ये काटल दोटो मध्य दो तफात आंतु जी होक पथटा तुम जे भाव काटाओ ना क्या पंचाश बचर शेषकाले तुम्हारे मुक्ति हो मायर कथा तो माँ बोल माँ आकुति छो जान स्वगत एक मतन ए रकम प्रतिदिन एक दिन मैं बोलत शुने अन्ा जो तुम्हें रोज ही काउके ना का करते का ना का भाव दीक्षा दिए एके मुक्त कर दीते हैं तक देखा जित आकुति शुने सत्य सत्य क्यों ना क्यों हाजिर हतो एक दिन तीन जन एस तीन जन एकदम शारदा लीलाय एकदम तरा रामकृष्ण शारदा लीला तर नाम अक्षुण्ण रो ग मान नाम नये तर घटना तो ता तीन जन ता प्रथम शारदानंद जी का गेन ओरा तो अंतर्जामी और ताकि बुझे एक दीक्षा देवा चलो ना यत ही तरह कूकर्म हाँ तो मन बोध महापुरुष महाराज राजा महाराज जी सकल सबाई देखे शिवरे उठे ना बाबा दीक्षा दीते पर तब खूब कर चेपे धरे बोधाय राजा महाराज जी की भावलें ठीक 
একটা চিঠি লিখে দিলেন মাকে মা যদি দেন তো দেবেন এরকম ভাবলেন যে মা ছাড়া আর কেউ পারবে না এই দিয়েছে তারা এসছে মায়ের কাছে আর মাও মানে তাদের এমনই ক্ষমতা যে মাও তাদের দেখে রাজা মহারাজি চিঠি ভরে মা স্বাগত করছেন ছেলে বিদেশ থেকে কত ভালো ভালো জিনিস পাঠায় আর রাখাল কিনা আমার জন্য এই জিনিস পাঠালে মানে কি সাংঘাতিক তারা তারপরে বলছে ঠিক আছে শরীরটা তো যাবেই যতদিন আছি দি তার নাম দিয়ে তারপর তাদেরকে দীক্ষা দিয়ে দিলেন তা দীক্ষা দিয়ে দিলেন তারা তো কিছু বোঝেননি যে কত বড় তারা যে সমস্ত মহাপুরুষের হৃৎকম্প সৃষ্টি করেছিলেন মাকেও যে মায়েরও মনে স্বয়ং আদ্যা শক্তির মনেও হৃৎকম্প সৃষ্টি করার মতন ক্ষমতা তাদের আছে তারা এসব সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল নয় তারা আনন্দ করে আবার বেলুর মাঠে গিয়ে খবর দিচ্ছেন সেদিনকে বোধ হয় যাদের মনে হচ্ছে রাজা মহারাজজি আছেন মহাপুরুষ মহারাজজি আছেন বাবুরাম মহারাজজি আছেন গিয়ে আনন্দ করে খবর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহারাজজি বাবুরাম মহারাজের দিকে বাবুরাম দা শুনলে এই বীজ যদি আমরা নিতাম ভস্য হয়ে যেতাম হুম জয় মহাশক্তি মা জয় শক্তি যার জন্য বাবুরাম মহারাজি চিঠিতে ওরকম লিখেছে তোমরা বুঝতে পারছো না কি বিরাট মহাশক্তি তোমরা সীতা দেবী রাধারানী বিষ্ণু পিয়ার কথা শুনেছ মা যে সবাইকে ছাড়িয়ে কোথায় উঠে বসে আছেন প্রতিনিয়ত সমাধি হচ্ছে কাউকে জানতে দেয় না যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না চালান করে দিচ্ছি মা সব হজম করে নিচ্ছেন অবতারই একমাত্র পারেন হজম করতে জন্য মা বলতেন ঠাকুরকে শুধু রসগোল্লা খেতে এসেছিলেন পাপি তাপিতের ভার আমরা নেব না তো কে নেবে ওই জন্যই তো আমাদের আশা আমাদের মানে অবতারের আশা ঠিক আছে জয় ঠাকুর জয় মা জয় স্বামীছি জয় রাজা মহারাজজি পর্ষদবৃন্দ মাস্টারমশাই সবাইকে প্রণাম